ഫോമിലെ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബി എൻ എമ്മിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ദ ഏജ് ഓഫ് എ ഫാദർ വാസ് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ വിൽ ബി ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കാം 10 years ago പത്ത് വർഷം മുന്ന് ദ ഏജ് ഓഫ് എ ഫാദർ വാസ് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ പത്ത് വർഷം മുന്ന് മകന്റെ ഏജിന്റെ നാല് ഇരട്ടി ആയിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ വിൽ ബി ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് സൺ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം മകന്റെ ഏജിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് അച്ഛന്റെ ഏജ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് സൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഫാദറിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മകന് നമുക്ക് വൈ എന്നും ഏജ് കൊടുക്കാം അല്ലെ കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല കൊടുക്കാണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ലെറ്റ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ബി എക്സ് സൺസ് ഏജ് ബി വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ബി എക്സ് സൺസ് ഏജ് ബി വൈ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺസ് ഏജ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പത്ത് വർഷം മുന്ന് മകന്റെ ഏജിന്റെ നാല് ഇരട്ടി ആയിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഏജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റിലത്തെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ ഏജ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പത്ത് വർഷം മുന്ന അച്ഛന്റെ ഏജ് എത്രയാ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ പത്ത് വർഷം മുന്ന മകന്റെ ഏജ് എത്രയാ വൈ മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അച്ഛന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് പത്ത് വർഷം മുന്നേ കേട്ടോ ഇനി മകന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഇവിടെ ഇൻഫോർമേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺസ് ഏജ് എന്നാണ് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് സൺസ് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സൺസ് ഏജിന്റെ സണ്ണിന്റെ ഏജ് എത്രയാണ് പത്ത് വർഷം മുന്ന് വൈ മൈനസ് ടെൻ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ പത്ത് വർഷം മുന്ന് അച്ഛന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മകന്റെ ഏജിന്റെ നാലിരട്ടിയാണ് മകന്റെ ഏജിന്റെ നാലിരട്ടിയാണ് അച്ഛന്റെ ഏജ് പത്ത് വർഷം മുന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എഴുതാം സെറ്റാക്കി എഴുതാം എന്ന് പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വൈ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എഴുതാം എക്സ് ഇ ഫോർ വൈനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മൈനസ് ടെൻ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ ആവും ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടിയും പ്ലസ് ടെന്നും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് തേർട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സെറ്റാക്കി എഴുതാനൊന്നുമില്ല അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി ആ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ വൈനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ വൈ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ആവും മൈനസ് തേർട്ടി ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ
പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം പറയണം അതുകൊണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകന്റെ ഏജിന്റെ ട്വൈ മകന്റെ ഏജിന്റെ ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ദെൻ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്ത് ടു വൈ എഴുതി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് ട്വന്റി എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടു വൈന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു വൈ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വൈ ആയി പിന്നെ ഈ ടെണ്ണിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ആയി അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ടു വൈ പ്ലസ് ടെൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടും കിട്ടി ഇത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലേ പറയുന്നത് ഹെൻസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ മൈനസ് തേർട്ടീനും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ പ്ലസ് ടെൻ എന്നുള്ളതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം എക്സ് ഈക്വൽ ആക്കി നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോർ വൈ മൈനസ് തേർട്ടി പിന്നെ ടു വൈ പ്ലസ് ടെൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നല്ലേ രണ്ടും കൊടുത്തേക്കുന്നേ അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ മൈനസ് തേർട്ടി രണ്ടാമത്തത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ പ്ലസ് ടെൻ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് ഇനി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഫോർ വൈ മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ടു വൈ പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ വൈകളെയൊക്കെ ഒരു ബാധിക്കും നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരു ബാധിക്കും ആക്കുക അല്ലെ ഫോർ വൈ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടു വൈനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ മൈനസ് ടു വൈ ആയി ടെൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് തേർട്ടി ആയി ഫോർ വൈ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു വൈ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വൈഡ് കിട്ടി വൈ ആരുടെ ഏജ് ആയിരുന്നു മകന്റെ ഏജ് ആണ് നമ്മൾ വൈ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് നമുക്ക് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ മൈനസ് തേർട്ടി എന്നുള്ളതാ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൈഡെ പോർഷനിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ട്വന്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എൺപത് മൈനസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു അമ്പത് എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ ഏജ് ആക്കി എടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതുക ഫാദേഴ്സ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദേഴ്സ് ദർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ സണ്ണിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് വെറുതെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ പത്ത് വർഷം മുന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ആണ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിയേക്കണം അപ്പൊ പത്ത് വർഷം മുന്ന് പത്ത് വർഷം മുന്ന് എന്താണ് മകന്റെ ഏജിന്റെ നാല് ഇരട്ടിയായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മകന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ട്വന്റിയാ പത്ത് വർഷം മുന്ന് മകന്റെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് വയസ്സായിരിക്കും അപ്പോ അച്ഛന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പത്ത് വർഷം മുന്നോ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടെന്നും ഫോർട്ടി ആണ് പത്ത് വർഷം മുന്ന് രണ്ടു പേരുടെയും ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പത്ത് വർഷം മുന്ന് അച്ഛന്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മകന്റെ ഏജിന്റെ നാല് ഇരട്ടിയാണ് മകന്റെ ഏജ് പത്ത് പത്തിന്റെ നാല് ഇരട്ടി നാൽപ്പത് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി
his age will be equal to the sum of the ages of the children. രണ്ട് പേരുടെ ഏജസും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് അവരുടെ ആ ഒരു സമ്മാണ് എന്ത് അച്ഛൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഫോർമേഷനാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതണം ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം അച്ഛനെ നമുക്കിവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ട് മക്കളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എ എന്നും ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ എന്നും സെഡ് എന്നോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ അച്ഛൻ്റെ ഏജ് എക്സ് എന്നും മക്കളുടെ ഏജ് വൈ എന്നും സെഡ് എന്നും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലാദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഈസ് ട്വൈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ സം ഓഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ടു ചിൽഡ്രൻ ടു ചിൽഡ്രൻ്റെ ഏജസിൻ്റെ സം ഓക്കെ ടു ചിൽഡ്രൻ്റെ ഏജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയും അതേപോലെ തന്നെ സെഡും ഇതാണ് ടു ചിൽഡ്രൻ്റെ ഏജിൻ്റെ സം രണ്ടുപേരുടെയും ഏജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ വൈ പ്ലസ് എഡ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതാം അതിൻ്റെ ട്വൈസ് വൈ പ്ലസ് എഡിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിൻ്റെ കേസാണ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഹിസ് ഏജ് ഹിസ് ഏജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ സം ഓഫ് ദ ഏജസ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയും സെഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയും എന്നാണ് മക്കളുടെ ഏജുകൾ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെ ഏജസിൻ്റെ സമ്മിനോട് ക്വൽ ആണ് അച്ഛൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എക്സ് ആണ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ ഏജ് വരാം അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മക്കളുടെയും ഏജസിൻ്റെ സമ്മാണ് ഈ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ ഏജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമ്മളിതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ഇൻ ടു ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് എന്ന് ഇനി എടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എഡ് ഉണ്ട് അതും കൂടി എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് എഴുതി പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് അതേപോലെ തന്നെ വൈ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് സെഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് എഡ് എന്ന് എഴുതാം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതാം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ ഇവർ രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴത്തെയാണ് ഈക്വൽ ടു ഉള്ളത് അതായത് ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെ ഏജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് അച്ഛൻ്റെ ഏജ് കൂട്ടാനാ പറഞ്ഞേക്കണേ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇല്ലാട്ടോ ഇത് വെറുതെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കണതാ അതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് നമ്മളൊന്ന് വൈ പ്ലസ് എഡിന് ഒരുമിച്ച് എഴുതി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റിനെ ഫോർട്ടി ആക്കി നമ്മൾ എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എഴുതാം അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു വൈ അതേപോലെ തന്നെ ടു സെഡ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ നമ്മളിതൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എഴുതുമ്പം ടു വൈ പ്ലസ് ടു സെഡ് ഇനി ഈ വൈ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ ആയി ഈ സെഡ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് സെഡ് ആയി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു വൈ എന്ന് ഒരു വൈ പോയാൽ എത്രയാണ് വെറും വൈ അതേപോലെ തന്നെ സെഡും വെറും സെഡായി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പം വൈ പ്ലസ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ വൈ പ്ലസ് സെഡ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ടു ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് എഡ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് എഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി അല്ല എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം പറയണേ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ ഏജസ് വിൽ ബി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് റേഷ്യോ മാറി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ളതായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഫൈൻ ദയർ പ്രസൻറ്റേജ് പ്രസൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അവരുടെ ഏജസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഹരിയുടെയും ഹനിയുടെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സിനും ഫൈവ് എക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഹരിയുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് എന്നാക്കിയിട്ടാണ് ഹനിയുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് എന്നാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ ഏജസ് വിൽ ബി ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹരിയുടെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും അതേപോലെ തന്നെ ഹനിയുടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബൈ ആക്കി നമ്മൾ എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് എക്സ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എത്രയായി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ആയി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാല് എസ് സി എക്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സ് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ എക്സ് ആയി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി അവരുടെ ഏജസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് ഫോർ എക്സ് എന്നും ഫൈവ് എക്സ് എന്നും അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്കിന് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഹരിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഹനിയുടെ ഏജ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് എന്നാണ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഹരിയുടെയും ഹനിയുടെയും ഏജ് നമുക്ക് തേർട്ടി ടു എന്നും ഫോർട്ടി എന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാം ഇതേപോലുള്ള ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്